ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد انبل سهوذرغلي இன்றைய ஜும்மா பிரசங்கத்திலே மனித வாழ்வின் இறுதி நேரம் என்கின்ற ஒரு தலைப்பில் ஒரு சில செய்திகளை எமக்கு மத்தியிலே ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று நினைக்கின்றேன் அன்புள்ள சகோதரர்களே அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் இந்த உலகத்தை மனித சமுதாயம் அனுபவிப்பதற்காக அலங்காரமாகவும் அழகாகவும் ஆசையூட்டக்கூடிய அமைப்பிலும் படைத்து அதை அனுபவிக்கக்கூடிய ஆசையையும் உணர்வையும் மனிதனுக்கு அளித்து அவைகளில் ஹலால் என்றும் ஹராம் என்றும் பிரித்து யார் ஹலாலை பேணி வாழ்கிறார்களோ அவர்கள் இஸ்லாத்தை புரிந்து இஸ்லாத்துக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்கக்கூடியவர்கள் என்றும் யார் அந்த ஹலாலை பேணாமல் இறைவனை புறக்கணித்து வாழ்கிறார்களோ அவர்களை இஸ்லாத்துக்கு கட்டுப்படாதவர்கள் என்றும் பிரித்து இந்த உலக வாழ்க்கையை அல்லாஹுத்தால் அமைத்திருக்கிறார் இந்த உலக வாழ்க்கையில் சில யதார்த்தங்கள் நாம் அப்பொழுது அவ் அவ்வப்பொழுது உணரக்கூடிய யதார்த்தங்களை அல்லாஹு தாலா என்னை சூழ வைத்திருக்கிறார் பெரிய ஆய்வுகள் தேவையில்லை பெரிய சம்பவங்கள் தேவையில்லை அறிவூட்டல்கள் தேவையில்லை சாதாரணமாகவே இந்த உலகத்தை அதன் அர்த்தத்தோடு அதனது அதாவது யதார்த்தத்தோடு புரிந்து கொள்வதற்கு மிக இலகுவான வழிகளை அல்லாஹு தாலா இந்த உலகத்திலே மனிதனுடைய உள்ளத்திலே என்ன செய்கிறான் வைத்திருக்கிறான் எவ்வளவு பெரிய அதாவது நபராக மாறிவிட்டாலும் வசதி படைத்தவராக கல்வி மானாக ஆட்சியாளராக பெரிய அந்தஸ்து உள்ளவர்களாக மாறிவிட்டாலும் கூட இந்த உலகத்துடைய யதார்த்தத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு பெரிய காலங்கள் நேரங்கள் என்ன தேவை கிடையாது அறிவிலும் தரத்திலும் அந்தஸ்திலும் குறைந்தவராக இருந்தாலும் கூட இந்த உலகத்துடைய யதார்த்தம் உண்மை நிலையை புரிந்து கொள்வதற்கு பெரிய ஆய்வுகள் தேவை கிடையாது அந்த அளவில் அல்லாஹு தாலா இந்த உலகத்தை என்ன செய்திருக்கிறான் புரிந்து கொள்கின்ற அமைப்பில் அமைத்திருக்கிறான் ஒரு புறம் இந்த உலகத்தை யோசித்து பார்த்தால் மனிதனுடைய கட்டுக்கடங்காத அந்த ஆசை உணர்வை படைத்த இறைவன் அதன் ஊடாக இந்த உலகத்தை பார்க்கிற நேரத்தில் உலகத்துடைய எல்லா பகுதிகளும் மனிதனுக்கு ஆசையூட்டக்கூடியதாகவே இருந்து கொண்டிருக்கும் உள்ளத்திலும் அல்லாஹுத்தால் அப்படி ஒரு உணர்வை என்ன செய்கிறான் படைத்து வைத்திருக்கிறான் சொர்க்கத்தில் கூட மேலதிகமாக அனுபவிக்க வேண்டும் என்கின்ற உணர்வை அல்லாஹுத்தாலா எடுப்பது கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஒரு உணர்வை அல்லாஹுத்தாலா மனிதனுக்கு படைத்திருக்கிறான் அதன் ஊடாக இந்த உலகத்தை நாங்கள் பார்க்கின்ற ஒவ்வொரு தருணத்திலும் நமக்கு இந்த உலகம் எப்படி இருக்கிறது அப்படி என்று சொன்னால் ஆசையூட்டக்கூடிய ஒன்றாகவும் நிறைய அனுபவிக்க வேண்டும் என்கின்ற அமைப்பிலும் தான் இந்த உலகம் என்ன செய்யும் இருக்கும் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே உலகத்துடைய அமைப்பை அல்லாஹு தாலை அப்படி படைத்திருப்பது ஒரு புறம் எங்களுக்கு ஆசையூட்டக்கூடியதாக இன்னொரு புறம் சாதாரணமாக யோசித்தாலே அர்த்தமற்றதாக இந்த உலகத்தை சாதாரணமாக ஒருவன் யோசித்தாலே அதன் யதார்த்தங்களை பார்க்கிற நேரத்தில் ஒரு அர்த்தமற்றதாக உணரக்கூடிய அமைப்பிலும் அல்லாஹு தாலா இந்த உலகத்தை என்ன செய்கிறான் வைத்திருக்கிறான் பிறப்பை பார்க்கின்ற பொழுது இறப்பை பார்க்கின்ற பொழுது ஏற்படுகின்ற அசம்பாவிதங்களை பார்க்கின்ற பொழுது அழிவுகளை பார்க்கின்ற பொழுது இழப்புகளை பார்க்கின்ற பொழுது நஷ்டங்களை பார்க்கின்ற பொழுது சந்தோஷங்களை தொடர்ந்து வருகின்ற துன்பங்களை பார்க்கின்ற பொழுது இவைகள் எல்லாம் என்ன ஒரு விதமான அதாவது மனநிலையை மனிதனுக்கு ஏற்படுத்தி ஒதுங்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு சிந்தனையும் என்ன செய்கிறது சிந்தனையும் மனிதனை உள்ளத்திலே ஊட்டுகிறது இதனால் துறவியாக போனவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆசையின் அதிகத்தால் உலகத்தை எப்படியெல்லாம் அனுபவிக்கலாம் என்று மாறியவர்கள் இருக்கிறார்கள் இரண்டுக்கும் மத்தியில் ஒரு வழிகாட்டலை சொன்னதுதான் இஸ்லாம் உலகத்தையும் நீ புறக்கணிக்க கூடாது வாழ்க்கையிலும் நீ மூழ்கிவிடக் கூடாது என்கின்ற அமைப்பில் ஒரு நடுநிலையான ஒரு வாழ்க்கையை சொன்ன மார்க்கம் தான் இஸ்லாம் அன்புள்ள சகோதரர்களே எனவே அடிக்கடி எமது கடமைகளில் ஒன்றுதான் இந்த உலகத்துடைய யதார்த்தத்தை நாம் புத்திசாலிகளாக இருந்தால் பகுத்தறி உள்ளவர்களாக இருந்தால் உலகத்திலே நமது ஆசை உணர்வு உலகத்திலே நம்மளை மூழ்கடிக்க செய்துவிடக் கூடாது என்கின்ற அந்த சிந்தனை நம்மிடத்தில் இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் காரணம் அதிலே நாம் மூழ்கடித்து போய்விட்டால் அதிலே மூழ்கி போய்விட்டால் நஷ்டம் மறுமை நாளில் மட்டும் என்று நினைத்து விடக்கூடாது இந்த உலகத்துடைய ஒரு அழகான வாழ்க்கையை நாங்கள் இழப்போம் இந்த உலகத்திலேயே இளமை முதுமேன் இறைவன் வைத்திருக்கிறான் இளமை முதுமேன் ஒன்றை வைத்திருக்கிறான் வசதி ஏழ்மையின் ஒன்றை இறைவன் வைத்திருக்கிறான் ஆரோக்கியம் நோய் என்கின்ற ஒன்றை வைத்திருக்கிறான் அந்தஸ்து தாழ்வு என்கின்ற ஒன்றை இறைவன் வைத்திருக்கிறான் எனவே இந்த உலகத்திலேயே நாம் சரியான முறையில் இந்த வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் என்றால் 
உலகத்துடைய யதார்த்தங்களை அவ்வப்போது சிந்திப்பது கடமை இல்லை என்றால் இளமையில் அனுபவித்தது முதுமையில் எங்களுக்கு என்ன செய்யும் ஒரு ரிசால்ட்டை கொண்டு வந்து சேர்க்கும் வசதியில் நாம் ஆடியது வறுமையில் எமக்கு ஒரு வேதனையையும் இழிவையும் கொண்டு வந்து சேர்க்கும் அந்தஸ்தில் நாம் பட்ட அந்த அகங்காரம் நாம் காட்டிய அகங்காரம் அந்தஸ்து குறைகிற நேரத்தில் எமக்கு ஒரு முடிவை என்ன செய்யும் காட்டும் எனவே இந்த உலகத்தில் கூட நாம் பகுத்தறிவோடு சிறந்த முறையில் வாழ முடியாத ஒரு நிலை உண்டாகும் நமது மன ஆசைகளை எல்லை மீறிய ஆசைகளை நாம் நினைத்தது போல் அனுபவிப்போம் என்று சொன்னால் மறுமையில் நஷ்டம் என்பது ஒன்று உலகத்திலேயே ஒரு குறிப்பிட்ட கால பகுதியில் எங்களால் என்ன செய்ய முடியாது சிறந்த முறையில் ஒரு வாழ்க்கையை கொண்டு போக முடியாத நிலை அது உருவாக்கும் இதனால் தான் பார்க்கிறோம் அதாவது ஆரோக்கியத்தை இழந்து நேர்மையை இழந்து சம்பாதித்தவர்கள் எல்லாம் அதற்கு கடன் தீர்த்து கொண்டிருப்பார்கள் ஐம்பது வயதுக்கு பின்னால் எப்படி அந்த ஆரோக்கியத்துக்காக செலவழித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் சம்பாதித்த அத்தனையும் திருப்பி என்ன செய்வார்கள் கொடுத்துக் கொண்டிருப்பார்கள் அந்த வியாதி இந்த நோய் என்று சொல்லி லட்சக்கணக்கான பணத்தை செலவழித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் அதே போல அந்தஸ்திலே ஆடியவர்கள் எல்லாம் கவனிப்பாரற்று ஒரு மூலையில என்ன செய்வார்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் இருப்பதை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் குண ரீதியாக அன்றைக்கே அந்த குணங்களை மாற்ற வேண்டும் என்று முயற்சிக்காதவர்கள் இன்றைக்கு சமுதாயத்தால் அவர் கோபக்காரர் இவர் பெருமைக்காரர் அவர் பொறாமைக்காரர் என்று அவரே உணராத அமைப்பில் அவர் முகத்திலே சொன்னாலும் கூட அப்படி ஒரு கோபம் எனக்கு இருக்கிறது அப்படி ஒரு பெருமை எனக்கு இருக்கிறது என்பதை அவரே உணர முடியாத நிலையில் ஒதுக்கப்பட்டிருப்பதை சமுதாயத்தில் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் எனவே எல்லா வகையில் யோசித்து பார்த்தாலும் சரி ஒரு புத்திசாலி மறுமையை இழக்காமல் உலகத்தையும் இழக்காமல் வாழ்வதென்றால் இந்த உலகத்துடைய யதார்த்தங்களை அடிக்கடி யோசித்து பார்த்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் இருந்தால் மாத்திரம்தான் அது என்ன செய்யும் அவனை ஒரு முறையாக கொண்டு செல்லும் இது முதல் அம்சம் இரண்டாவது என்ன அப்படி என்று சொன்னால் இந்த உலகத்திலே நமது வாழ்க்கை எது சீர்படுத்துகிறது நமது வாழ்க்கை எது ஒழுங்குற அமைக்கிறது அப்படி என்று நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் அதில் மிக பலமான ஒன்றாக குரான் சொல்வதும் சுண்ணா சொல்வதும் ஆரம்ப கால நல்ல அறிஞர்கள் சொன்ன வழிகாட்டலும் மிக பலமான ஒன்று இந்த வாழ்க்கையை உங்களுக்கு முறைப்படுத்தி கொண்டு வந்து சேர்ப்பதற்கு உபதேசங்கள் தேவை உபதேசங்கள் தேவை அப்படிப்பட்ட உபதேசங்களிலேயே மிக பலமான உபதேசம் என்ன தெரியுமா மரணத்தை பற்றி ஒருவர் யோசிப்பது தான் தனது இறுதி நேரத்தை பற்றி அவர் யோசிப்பது தான் இன்னொன்றிலிருந்து படிப்பினை பெற்றவர் தான் உண்மையில் சந்தோஷத்துக்குரியவர் மகிழ்ச்சிக்குரியவர் யார் என்று சொன்னால் ஒன்றிலிருந்து படிப்பினை பெறுகின்றவர் தான் அந்த அடிப்படையில் அதாவது மா அப்லகுல் ஐதாத் ஒரு அறிஞரிடத்திலே கேட்கப்படுகிறது அதாவது உபதேசங்களில் எல்லாம் மிகவும் சிறந்த உபதேசம் என்று எதை நீங்கள் கலந்துகிறீர்கள் சொல்றாரு அந்நபுருஃபில் அம்வாத் மரணத்து மரத மரணத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய மரணித்த மனிதர்களை பற்றி யோசிப்பதும் சிந்திப்பதை போன்ற ஒரு உபதேசம் இந்த உலகத்திலே கிடையாது அதை போல ஒரு உபதேசம் இந்த உலகத்திலேயே கிடையாது அதுதான் மிக சிறந்த உபதேசம் அதனாலதான் ரசூல்லா சல்லா அலி வல்லம் சொன்னார்கள் நீங்கள் நினைக்கக்கூடிய அனைத்து இன்பங்களையும் தகர்த்தறியக்கூடிய மரணத்தை ஞாபகப்படுத்துங்கள் என்றால் உலக இன்பங்கள் ஆசைகள் எல்லாமே அவைகள் எல்லாவற்றையும் ஹதும் உடைத்து நொறுக்கக்கூடிய ஒன்றை நீங்க ஞாபகப்படுத்துங்கள் என்றால் அது என்ன மரணம்தான் ஒருவர் மரணத்தை பற்றி சிந்திக்க ஆரம்பித்தால் எல்லாமே என்ன செய்துவிடும் தகர்ந்து போகக்கூடிய ஒரு சிச்சுவேஷனை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் எனவே மரணத்தை போன்று ஒரு உபதேசம் கிடையாது மரணத்தை பற்றி சிந்திப்பதை போன்று ஒரு உபதேசம் என்ன கிடையாது அடிக்கடி உங்களுக்கு உபதேசம் பயனளிக்கவில்லையா மனது உள்ளத்திலே போய் சில விஷயங்கள் சேரவில்லையா மரணத்தை பற்றி யதார்த்தமாக யோசித்தாலே போதுமானது நமது உள்ளம் என்ன செய்யும் ஆசைகளை விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன செய்யும் அகலும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே மரணம் பற்றிய சிந்தனை எம்மிடத்திலே அதிகமாக என்ன செய்ய வேண்டும் உருவாக வேண்டும் அதை பற்றி யோசிப்பது ஜனாசாக்களில் கலந்து கொள்வது ஜியாரத்து செய்வது அங்கே அங்கே பிரார்த்தனை செய்வது அவர்களுக்காக இது போன்றவைகளால் உள்ளம் என்ன செய்கிறது நெகிழ்வடைகிறது படிப்பினை பெறுகிறது பெரிய பெரிய உரைகள் தராத படிப்பினைகளை மரணம் என்ன செய்துவிடும் தந்துவிடும் மரணத்தை சந்தித்து விட்டு திரும்பி வந்தவர்கள் இருக்கிறார்களே அவர்களத்திலே கேட்டு பாருங்கள் அதை போன்ற ஒரு உபதேசம் கிடையாது ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல அகப்பட்டிருப்பார் இறுதி நேரமாக அவருக்கு அவர் கருதி இருப்பார் திருப்பி வந்திருப்பார் இதே போல ஒரு உபதேசத்தை வாழ்க்கையில் அவர் என்ன செய்திருக்க மாட்டார் கண்டிருக்க மாட்டார் அப்படிப்பட்ட ஒரு படிப்பினை அது என்ன செய்யும் ஏற்படுத்தும் இதை நாம் நல்ல முறையில் சிந்திக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் மரணத்துடைய நம்ம மனித வாழ்க்கை எவ்வளவு பலகீனம் என்பதற்கு ஒரு சின்ன ஒரு அறிவை பாருங்கள் சின்ன ஒரு சிந்தனையை நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் மனிதனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சின்ன விஷயமாக இருந்தாலும் சரி தான் தீர்மானிப்பதை தான் விரும்புகிறார் ஒரு சின்ன ஒரு வீட்டுக்கு பெயிண்ட் அடிக்கிறதாக இருந்தாலும் சரி இன்னொருவர் சொல்வதை விட 
அதுக்கு இன்னும் கலர் இருக்கணும் அவனை மனசு தான் என்ன செய்யும் தீர்மானிக்கும் சாதாரண சாதாரண மேசை எங்கே வைக்க வேண்டும் வீட்டிலே என்ற அந்த ஒரு அதாவது அழகுக்கு கூட அவனது சிந்தனை தான் நான் சொல்வதும் அங்க நடக்கணும் என்று அவனை மனசு என்ன செய்யும் சொல்லும் ஒரு லைட் போடுவதாக இருந்தாலும் சரி தான் சொல்வது தான் நடக்கணும் என்று அவனை மனசு சொல்லும் எதுவாக இருந்தாலும் தான் நினைப்பதை போல் நடக்க வேண்டும் என்கின்ற ஆசை மனிதனிடத்திலே உண்டு இப்படிப்பட்ட மனிதனுக்கு எது பெரிய தீர்வாக இருக்கும் தன் ஆசை போல இருக்க வேண்டும் என்றால் அது பெரிய தீர்வாக இருக்கும் தான் எங்கே பிறக்க வேண்டும் எப்படிப்பட்ட தந்தைக்கு பிறக்க வேண்டும் எந்த நிறத்தில் பிறக்க வேண்டும் எப்படிப்பட்டவனாக நான் வர வேண்டும் என்றுதான் அவன் தீர்மானிப்பதே பெரிய தீர்மானம் இறைவன் அதை எந்த மனிதனது கையிலும் கொடுக்கவில்லை எங்கே பிறக்க வேண்டும் எப்படிப்பட்ட பெற்றோர்களுக்கு பிறக்க வேண்டும் எந்த அழகில் பிறக்க வேண்டும் எப்படிப்பட்ட ஒரு வளர்ச்சியை தான் அடைய வேண்டும் என்பதை எந்த மனிதனுக்கும் தேர்ந்தெடுக்கின்ற சுதந்திரத்தை இறைவன் என்ன செய்யவில்லை கொடுக்கவில்லை பத்து பதினோரு வயதுக்கு பின்னால் அவன் உணர்கிறான் இந்த தந்தைக்கு நான் பிறந்திருக்கிறேன் இந்த இடத்தில் நான் பிறந்திருக்கிறேன் ஆணாக பிறந்திருக்கிறேன் பெண்ணாக பிறந்திருக்கிறேன் எனக்கு இன்ன அழகு இருக்கிறது எனது நிலைமை தான் எனது காலி உளவுதான் எனது கையுடைய பலம் இவ்வளவுதான் என்பதை அவனால் உணர முடியுமே தவிர உருவாக்க முடியாது இந்த சுதந்திரத்தை அல்லாஹு தாலா என்ன செய்யவில்லை யாருக்கும் கொடுக்கவில்லை இரண்டாவது விஷயத்தை பாருங்கள் வாழுகிற நேரத்தில் அவனுக்கு மரணம் என்கின்ற ஒன்று உண்டு என்பதை எல்லோருமே என்ன செய்கிறார்கள் புரிந்து வைத்திருக்கிறார்கள் மரணம் எல்லோரும் அனுபவிக்க வேண்டிய ஒன்று என்பதை புரிந்து வைத்திருக்கிறார்கள் சரி பிறக்கும் பொழுதுதான் தன் உருவாக்கத்தின் சுதந்திரத்தை அவன் அடைந்து கொள்ள முடியவில்லை என்று பார்த்தால் இறக்கும் பொழுதாவது மனிதன் ஏதாவது தீர்மானிக்க முடிகிறதா என்று பாருங்கள் இந்த இடத்தில் தான் நான் மரணிக்க வேண்டும் இப்படித்தான் மரணிக்க வேண்டும் இன்ன வேலைகளை செய்துவிட்டு தான் நான் மரணிக்க வேண்டும் என்பதை அவனால் தீர்மானிக்க முடிகிறதா என்று பார்த்தால் அந்த சுதந்திரமும் அவனுக்கு என்ன இல்லை சாதாரண லைட்டை சாதாரண ஒரு பேனை ஒரு பெயிண்டை ஒரு வீட்டை ஒரு மேசையை தான் தான் தீர்மானிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகின்ற மனிதனுக்கு பிறப்பும் தன் உருவாக்கத்தையும் தீர்மானிக்கின்ற சுதந்திரம் அவனது கையில் இல்லை சரி மரணிக்கின்ற நேரத்தில் எங்கே மரணிக்க வேண்டும் எப்படிப்பட்ட இடத்தில் மரணிக்க வேண்டும் எந்த வேலைகளை முடித்துவிட்டு மரணிக்க வேண்டும் என்கின்ற சுதந்திரமும் அவனத்தில் இல்லை அப்ப எங்கெங்கெல்லாம் இறைவன் ஆரம்பித்து வைத்தானோ அங்கே ஆரம்பிக்கிறான் இறைவன் எப்படி முடித்து வைக்கிறானோ அங்கே முடிந்து போய்விடுகிறான் இடையில் நிறைவேறாத ஆசைகள் அனுபவிக்க முடியாத சந்தோஷங்கள் என்கின்ற இடைவெளிகளோடு தான் மனிதன் என்ன செய்கிறான் மரணிக்கிறான் இதுல இருந்து எல்லோருக்கும் யாரும் ஒருவருக்காகவது விதிவிலக்காக முடியுமா என்று சிந்தித்து பாருங்கள் யாராலும் விதிவிலக்காகவும் முடியவில்லை இந்த விஷயத்திலிருந்து இந்த நெருக்கடியிலிருந்து உலகத்தில் எப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதனுக்காவது அதிலிருந்து விடுதலை பெற முடியுமா என்று சிந்தித்து பாருங்கள் எந்த மனிதனாலும் என்ன செய்யவில்லை விடுதலையும் பெற முடியவில்லை அல்லாஹ் ரபுல்லா ஆலமி இந்த உலகத்திலே வைத்திருக்கக்கூடிய உச்சகட்ட சவால் என்ன தெரியுமா மனித சமுதாயத்துக்கே நிறைய சவால்கள் குர்வான் சொல்கிறது குர்வானை போல ஒன்று கொண்டு வர முடியுமா இதெல்லாம் ஒரு சவால் இதை விட உச்சகட்ட சவால் இந்த உலகத்துக்கு என்ன தெரியுமா மரணம்தான் உயிர் நபிய உங்களிடத்திலே வந்து உயிரை பற்றி கேட்கிறார்கள் குளிர் ரூஹமின் உயிர் என்பது எனது இறைவனது காரியங்களில் ஒன்று நீங்கள் கொஞ்சமான அறிவையே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லுங்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறார் இன்றைக்கு விஞ்ஞான உலகம் வளர்ச்சி அடைந்து ஒரு செல்லை உருவாக்கக்கூடிய அமைப்பில் இன்றைக்கு விஞ்ஞானம் என்ன செய்திருக்கிறது வளர்ந்து போயிருக்கிறது ஜீனோம் ப்ரொஜெக்ட் என்று சொல்லி இன்றைக்கு புதிய செல்லை ஆர்டிபிஷியலாக உருவாக்குவதற்காக ஒரு செல்லை எடுத்து அதனது முளைக்கூல் செல்லாம் ரீட் பண்ணி அதனுடைய அனைத்து விஷயங்களையும் ரீட் பண்ணி அதுக்கான ஒரு ப்ரோக்ராம் உருவாக்கி இருபது வருட காலமாக நடைமுறைப்படுத்தி கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறது உலகம் ஒரு செல்லை எப்படி உருவாக்குவது ஏன்னா மனிதனுடைய தொகுப்பு ஒரு செல்லில் இருந்து தான் என்ன செய்கிறது ஆரம்பிக்கிறோம் டோட்டல் பொடியும் லட்சக்கணக்கான செல்லுகளின் தொகுப்பு என்று விஞ்ஞானம் சொல்கிறது ஒரு செல்லை உருவாக்கிவிட்டால் அந்த செல்லுடைய தன்மைகளை வைத்து என்ன செய்யலாம் மனிதனுடைய இன்னொரு உருவாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம் என்கின்ற அமைப்பில் விஞ்ஞானம் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது விஞ்ஞானத்தால் செய்ய முடியாமல் போன ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா அந்த செல்ல முழுசா உருவாக்கிடலாம் அந்த செல்லுக்கு உயிர் கொடுக்க முடியாது அந்த செல்லுக்கு என்ன செய்ய முடியாது உயிர் கொடுக்க முடியாது அந்த செல்லை அப்படியே கொப்பி பண்ணி உருவாக்கி விடலாம் அந்த செல்லுக்கு உயிர் கொடுத்தல் என்பதுதான் மனித சமுதாயத்தால முடியாது மனிதனை போன்று இன்னொரு மனித சமுதாய மனிதனை உருவாக்கக்கூடிய ஆற்றலை வர வருங்கால விஞ்ஞானம் பெற்றுக்கொள்ளும் சந்தேகம் கிடையாது ஸ்டெம் செல் என்று சொல்லி அந்த செட்களின் ஊடாக மனிதனை இன்னொரு மனிதனை உருவாக்கக்கூடிய ஆற்றலை இந்த விஞ்ஞானம் பெற்றுக்கொள்ளும் சந்தேகம் கிடையாது உயிர் கொடுப்பது என்பது மட்டும்தான் இந்த விஞ்ஞான உலகத்துக்கு சாத்தியம் இல்லாத ஒரு விஷயம் ஒரு முட்டையை மிக வேகமாக அதை குஞ்சு பொறிக்க செய்யக்கூடிய ஆற்றலை விஞ்ஞானம் பெற்றிருக்கிறது தாய் இல்லாமல் ஆ
அந்த பத்து மாதங்களை அவனால் என்ன செய்ய முடியாது இறைவன் சொன்ன ஆறிலிருந்து பத்து வரைக்கும் உள்ள அந்த மாதங்களை அவனால் மாற்றிவிட முடியாது குளிர் ரூபமின் அம்ரி ரப்பி ஒமா ஊத்தி தூமின் இல்லா கலீலா உயிர் என்பது எனது இறைவனது காரியம் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அறிவு கொஞ்சம்தான் என்று சொல்லுங்கள் இதையே அல்லாஹு தாலா மனித சமுதாயத்துக்கு இந்த உலகத்தை தந்து அனுபவிக்க வைத்து விட்டு சொல்லுகின்ற ஒரே ஒரு சவால் என்ன தெரியுமா நான் சொன்னபடி வாழுங்கள் நீங்கள் விரும்பியபடியும் வாழலாம் நீங்கள் விரும்பியபடி வாழ்ந்தால் நரகம் நான் சொன்னபடி வாழ்ந்தால் சொர்க்கம் எல்லோருக்கும் இறுதி மரணம் நஹனு கத்தர் நாபை இனக்கும் உள் மவுத் ஒமா நஹனு விமஸ்பூஹி உங்களுக்கு மத்தியில் மரணத்தை நாம் தான் எழுதினோம் எங்களை எவராலும் தோற்கடிக்க முடியாது உலகத்தில் அனுபவிக்கிறதுக்கு உச்சகட்டத்தையும் கொடுத்த இறைவன் இறுதியாக விடுகின்ற சவால் என்ன எங்கே நீங்க போயிடலாம் ஆனால் மரணம் என்கின்ற ஒன்றை தழுவித்தான் ஆக வேண்டும் எங்கேயும் போயிடலாம் உலகத்தில் நீங்க உச்சகட்ட அநியாயங்களையும் செய்து விடலாம் நினைத்தது போல அனுபவித்து விடலாம் ஆனால் நீங்கள் எங்கே மரணிக்கப் போகிறீர்கள் எப்படி மரணிக்கப் போகிறீர்கள் எந்த நிலையில் மரணிக்கப் போகிறீர்கள் அது எனது கையில் ஒமா நஹனு பிமஸ்பூகி எங்களை தோற்கடிக்க முடியாது அவ்வளவு உச்சகட்டமாக பிறவன் ஆடினான் ரப்புக்கு முள்ள ஆளா நான் தான் உங்களது உயர்ந்த இறைவன் என்றெல்லாம் பிறவன் சொன்னான் ஏன் இறைவன் சந்தர்ப்பம் கொடுக்கிறான் ஆற்றல் உள்ளவனால் மாத்திரம்தான் சந்தர்ப்பம் கொடுக்க முடியும் ஆற்றல் உள்ளவனால் மாத்திரம்தான் சந்தர்ப்பம் கொடுக்க முடியும் இறைவனுக்கு தெரியும் ஒரு நொடிதான் இவனது முடிவு வந்து ஒரே ஒரு நொடி தான் இவனது முடிவு அதனாலதான் என்ன செய்யறான் சந்தர்ப்பம் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறான் மறை மறுமை நாள் என்றது உண்மையாக இருந்தால் மறுமை நாளை கொண்டு வாருங்கள் என்று நபிமார்களுக்கு சவால் விட்டார்கள் மறுமை நாள் என்பது உண்மையாக இருந்தால் கொண்டு வாருங்கள் என்று சவால் விட்டார்கள் இறைவனுக்கு கொண்டு வருவது ஒரு செகண்ட் ஆனால் இறைவன் கொண்டு வரவில்லை நபிகளாரிடத்தில் சொல்ல சொல்கிறான் இறைவன் நபியை நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் கேட்கின்ற மரணம் எனது கையில் இருந்தால் இறைவன் கையில் அல்ல எனது கையில் இருந்தால் அடுத்த செகண்டே மறுமை வந்திருக்கும் என்று சொல்லுங்கள் ஏன்னா மனிதனுக்கு பொறுமை கிடையாது நீங்கள் கேட்கின்ற மறுமையினால் எனது கையில் இருந்தால் அடுத்த செகண்டே நான் மறுமை என்ன செஞ்சிருப்பேன் கொண்டு வந்திருப்பேன் ஆனால் அது இறைவனிடத்திலே இருக்கிறது உரிய நேரத்தில் மட்டும்தான் அவன் வெளிப்படுத்துவான் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களை எப்பொழுதும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இறைவன் சந்தர்ப்பங்கள் தந்து கொண்டே இருப்பதற்கு காரணம் ஒரே நொடியில் மர மனிதன் மரணித்து விடுவான் அவ்வளவு ஆடிய பிராவுனை இறைவன் மரணத்திலேயே மோசமான மரணம் அதாவது வேதனை மிக்க மரணம் எது தெரியுமா அல் கரக் மூழ்கடித்தல் தான் தண்ணீரை மூழ்கி மரணிப்பதை போன்ற ஒரு வேதனையான ஒரு மரணம் என்ன இல்லை சித்திர வதைகள் என்று ஒன்று அது வேறு மரணிக்கிற நேரத்தில் வேதனையான மரணம் எது தெரியுமா மூழ்கடித்தல் இறைவன் அவ்வளவு பொருத்த இறைவன் பிறவுனை அளிப்பதற்கு ஒரு செகண்ட் தான் என்ன போனது எனவே மரணம் என்பதை நாங்கள் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இந்த உலகத்திற்கு இறைவன் ஒரு சவாலாக சொல்லி காட்டுகிறார் நஹனு கத்தர் நாபை நக்கு முல் மோத் உங்களுக்கு மத்தியில் மரணத்தை நாமே எழுதினோம் ஒமா நஹனு விமஸ்பூக்கின் எங்களை எவராலும் தோற்கடிக்க முடியாது பண்புள்ள சகோதரர்களை யோசித்து பாருங்கள் இறைவன் இதை ஏன் சவாலாக சொல்கிறான் என்றால் இந்த உலகத்தில் நம்ம என்ன ஓட்டம் எல்லாம் ஓடிவிட்டாலும் சரி உயிர் என்கின்ற ஒன்றை நான் தான் கையில் வைத்திருக்கிறேன் உயிர் என்கின்ற ஒன்றை நான் தான் கையில் வைத்திருக்கிறேன் அதை எந்த இடத்தில் எப்படி எந்த முறையில் எடுக்க வேண்டும் என்பது இறைவனுக்கு என்ன தெரியும் அந்த ஆட்டம் ஓய்வதற்கு இறைவனது கையிலே உயிர் இருக்கிற நேரத்தில் இந்த உலகத்தை முழுமையாக அனுபவிப்பதற்கு இறைவன் என்ன செய்திருக்கிறான் வந்திருக்கிறான் இதில் இறைவனுக்கு கட்டுப்பட்டு அனுபவிக்கலாம் இஷ்டப்பட்டு என்ன செய்யலாம் நீங்கள் அனுபவிக்கலாம் முடிவு என்பது மரணத்திலே இருக்கிறது என்பதை இறைவன் சொல்கிறான் ஆக மனித மனித வாழ்க்கையின் ஒரு பெரிய பலகீனமே பிறப்பை அவனால் தீர்மானிக்க முடியவில்லை இறப்பை அவனால் தீர்மானிக்க முடியவில்லை தனக்கு பிறக்கக்கூடிய ஒரு பிறப்பு இருக்கிறதே குழந்தை அந்த குழந்தையை அவனால் தீர்மானிக்க முடியவில்லை ஆனா பெண்ணா தீர்மானிக்க முடியவில்லை எங்கே பிறக்க வேண்டும் தீர்மானிக்க முடியவில்லை எப்படிப்பட்ட குழந்தையாக பிறக்க வேண்டும் தீர்மானிக்க முடியவில்லை உயிரின் உருவாக்கத்தையும் அதன் முடிவையும் இறைவனால் மாத்திரமே தீர்மானிக்க முடிந்து கொண்டிருப்பது என்பது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் சுபகானல்லா இன்றைக்கு உலகத்திலே மனிதன் செய்யக்கூடிய ஒரு உச்சகட்டமான வேலை அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கொண்டோம்னா மூச்சு எடுக்கிறது தான் உலகத்திலேயே கொஞ்சம் ஒரு செகண்ட் நீங்க மூச்சு எடுக்கிறத ஞாபகப்படுத்தி பாருங்க உங்களுக்கே கஷ்டமா இருக்கு மூச்சடுத்தல் என்பதை நீங்க இப்ப சிந்திச்சீங்கனாலே கொஞ்சம் உங்களுக்கு தடமாற்றம் கொண்டு வரும் ஒரு தடமாற்றம் என்ன செய்யும் வரும் நீங்கள் உணராமல் மூச்செடுப்பதனால தான் நிம்மதியா மூச்சு எடுத்துட்டீங்க மூச்சு எப்படி போகுதுன்னு யோசிச்சீங்கன்னு சொன்னாலே என்ன செய்யும் ஒரு தடுமாற்றம் வரும் சொர்க்கவாதிகளுடைய செய்திகளை பெற்ற சுல்சல்லா அலுசல்லம் சொல்லும் பொழுது சொன்னார்கள் அவர்கள் இந்த உலகத்தில் மூச்செடுப்பது எப்படி அவர்களுக்கு இயல்பாக்கப்பட்டதோ அதே போல சொர்க்கத்தில் தஸ்பீக் செய்வது அவர்களுக்கு இயல்பாக்கப்படும் என்று ஹதீஸ்ல வருது அப்படின்னா அர்த்தம் என்ன இந்த உலகத்தில் ஒரு
தனக்கு அதாவது மூச்சு தட்டும் என்கின்ற நிலையிலும் நாங்கள் அதை பற்றி சிந்திக்காமலே சாப்பிடக்கூடிய எத்தனையோ பேர் என்ன செய்கிறோம் இருக்கிறோம் மிக இலகுவாக செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வேலை மூச்சு எடுத்தல் ஆனால் ரூகை இறைவன் கட் பண்ணுவதற்குரிய இடமும் அங்கே தான் என்ன செய்திருக்கு ஒரு செகண்ட் தான் ஒரு செகண்ட் தான் இறைவன் உயிரை பறிப்பதற்கான இடத்திலும் என்ன செய்திருக்கிறான் வைத்திருக்கிறார் இப்படி இருக்கக்கூடிய பலகீனமான மனிதன் மரணத்தை பற்றி யோசிக்காமல் தனது வாழ்வின் முடிவை பற்றி யோசிக்காமல் நினைத்தது போல் தனக்கு எல்லா ஆற்றலும் உண்டு என்று வாழுகின்ற வாழ்க்கை இருக்கிறது இதை பற்றி அல்லாஹு தாலா சொல்லுகிற நேரத்தில் நீங்கள் கட்டுகின்ற கோட்டை கொத்தலங்களை எல்லாம் பார்த்தால் இந்த உலகத்தில் நிரந்தரமாக வாழப்போகின்றீர்கள் போன்றளவா கட்டுகிறீர்கள் என்று அல்லாஹு தாலா என்ன செய்கிறான் அது சமுதாயத்தை பார்த்து கேட்டான் கற்றதை பார்த்த ஒன்று சொன்னா நீங்க இங்கே நிக்க போறீங்க என்பது மாதிரிதான் என்ன செய்யறீங்க கட்டுகிறீர்கள் என்று அல்லாஹு தாலா கேட்கிறான் இன்னொரு இடத்துல அல்லாஹு தாலா சொல்கிறார் அஹ்லதா தனது சொத்து தன்னை நிரந்தரமாக வைத்திருக்கும் என்று நினைக்கிறான் எந்த மனிதனாவது அப்படி நினைப்பானா அப்ப அல்லா என்ன சொல்ல வருகிறான் அதில் தனது பணம் தன்னை நிரந்தரமாக வைத்திருக்கும் என்று நினைக்கிறான் என்று சொன்னால் அவனது செயல்பாடு மரணிக்காதவன் போல இருக்கு அவனுடைய செயல்பாடை பார்த்தால் மரணிக்காதவனுடைய செயல்பாடு போல என்ன செய்ய வைக்கும் எழுபது வயதுகள் அடைந்து அடைந்திருக்கும் இன்னமும் சம்பாதித்துக் கொண்டு தர்மம் செய்யாதவனாகவே இருப்பான் சம்பாதித்துக் கொண்டிருப்பான் எவனுக்கும் கொடுக்காம இன்னும் சேர்த்து கொண்டே இருப்பான் அவனது நிலையை பார்க்கிற நேரத்தில் அவனுக்கு மரணமே இல்லை என்பது போன்ற உணர்வில் அவன் செயல்படுகிறான் என்பது போல என்ன செய்யும் இருக்கும் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த உலகத்திலே நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய மிக பாரதூரமான ஒரு அம்சமே என்ன தெரியுமா இந்த மரணம் என்பதுதான் மரணத்தை எந்த மனிதன் எப்பொழுது யோசித்தாலும் சரி இந்த உலகத்துடைய அனைத்து இன்பங்களும் என்ன செஞ்சிடும் கட்டாகிவிடும் மரணத்துடைய வழி மரணம் எப்படியெல்லாம் ஏற்படும் மரணம் எங்கே வந்து சேர்க்கும் எங்களை அசூல்லா சல்லா அலி சொல்லம் சொல்கிறார்கள் ஒரு மனிதனுக்கு அல்லாஹுத்தால ஒரு பூமியில் மரணத்தை ஒரு இடத்தில் மரணத்தை எழுதிவிட்டால் அந்த இடத்திற்கான ஒரு தேவையை ஏற்படுத்துவார் ஒரு இடத்துல இறைவன் மரணத்தை எழுதிக்கிறான் எமெரிக்கால ஒருத்தர் மரணிக்கிற இறைவன் எழுதி இருந்தால் அவர் வந்து எமெரிக்காவுக்கு தொழிலுக்கு போவார் அவர் எதுக்கு போவார் அமெரிக்காவுக்கு தொழிலுக்கு போவார் போராடி விசா எடுப்பார் போராடி டிக்கெட் எடுப்பார் போராடி நல்ல என்ன அதாவது விமானத்தை செலக்ட் பண்ணுவார் ஒரு போராட்டத்தோடு அங்கே போய் சேர்வார் எதற்காக மரணிப்பதற்காக எதற்காக போய் சேர்வார் மரணிப்பதற்காக போய் சேர்வார் ஆனால் எந்த மனிதனுக்கும் எனது ஆசை பயணம் எங்கே போய் நிறுத்த போகிறேன் தெரியும் ரசூர் சலா சலன் சொன்னார்கள் ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு இடத்தில் மரணத்தை இறைவன் எழுதிவிட்டான் இறைவன் அந்த இடத்திற்கான தேவையை அவருக்கு ஏற்படுத்துவான் என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி சலம் சொன்னார்கள் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே நாம் ஆழ்மனதிலே பதிய வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் மரணத்தை போன்ற ஒரு சிறந்த உபதேசம் கிடையாது மரணத்தை போன்று மனிதனுக்கு ஒரு பலகீனம் கிடையாது இந்த உலகத்தில் மரணத்தை போன்று ஒரு சிறந்த உபதேசம் கிடையாது மரணத்தை போன்று சிறந்த ஒரு பலகீனம் கிடையாது நீங்க எந்த நேரத்திலாவது உங்கள் உள்ளம் செத்துவிட்டதை போன்று உணர்ந்தால் குரான் ஓத முடியவில்லை என்று உணர்ந்தால் விவாதத்தை செய்ய முடியவில்லை என்று உணர்ந்தால் பயான்கள் கேட்பதற்கு போக முன்னால் ஒரு இடத்துல பத்து நிமிஷம் உட்காருங்க உட்கார்ந்து உங்களோடு பயணித்தவர்களில் எத்தனை பேர் மரணித்து விட்டார்கள் சிந்தியங்கள் சின்ன வயசு இருந்து உங்களோடு பரணிச்ச பயணித்தவர்களில் எத்தனை மரணங்கள் உங்கள் சொந்தக்காரர்களில் எத்தனை மரணங்கள் எத்தனை ஜனாசாக்களை உங்களால் பார்க்க முடிந்தது எத்தனை ஜனாசாக்களை உங்களால் பார்க்க முடியவில்லை இன்றைக்கு அவர்களது பிள்ளைகள் குழந்தைகளுடைய வாழ்வு என்ன சூழல் எப்படி போயிருக்கிறது எப்படி வாழ்ந்தார்கள் என்று ஒரு பத்து நிமிஷம் யோசித்தாலே போதுமானது ரசூல் சல்லா அலுவலர் சொன்னது போல ஹாதி முல்லத்தார் எல்லா இன்பங்களையும் துடை தெரிந்து உங்களை தொல வைக்கும் சுஜூது செய்ய வைக்கும் குரான் ஓத வைக்கும் அள வைக்கும் அதான் மரணத்துடையது நீங்க பெரிய உபதேசங்கள் கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை மரணம் அவ்வளவு பலமான ஒரு தாக்கத்தை என்ன செய்யும் ஏற்படுத்தும் அதோடு நீங்கள் விடுதலை பெற வேண்டும் என்பது போல ஒரு உணர்வு உண்டாகும் இந்த மரணத்தில் இருந்து நான் விடுதலை பெற வேண்டும் எப்படி விடுதலை பெறுதல் என்ற உணர்வு உண்டாகும் அப்பொழுது அல்லாவுடைய வசனத்தை கேளுங்கள் நஹனு கத்தர் நாபைனுக்கும் உள் மவுத் உங்களுக்கு நாம் மரணத்தை நாமே எழுதினோம் நஹனு விமஸ்பூக்கின் எங்களை எவராலும் தோற்கடிக்க முடியாது என்ற அந்த இறைவனது சவாலையும் கேளுங்கள் கட்டுப்பட்டு சுஜூது செய்து வாழ வேண்டும் அதுதான் இந்த உலகத்தில் ஒரே தீர்வு என்பதை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள் உலகத்தில் நீங்கள் எந்த சோதனை உங்களுக்கு வந்தாலும் அவர் எனது மரணத்தின் மூலம் ஏற்பட்ட சோதனையை ஞாபகப்படுத்தட்டும் என்று சூழ்நிலாய் சல்லா அலி வல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே படிப்பினை பெற்று இந்த உலக வாழ்க்கை அதன் யதார்த்த வடிவத்திலே புரிந்து கொண்டு அமல் செய்த மக்களாக அல்லாஹு தாலா இம்மனைவரை மாத்தியால் புரிவானார் إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا
அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த மரணம் அனைவரையும் வந்து அடைந்தே ஆகும் அதற்கென ஒரு வழியும் வேதனையும் உண்டு அதிலிருந்து நாம் எவரும் விடுதலை பெற முடியாது என்பதை மனிதனால் ஒரு படிப்பினையாக பெற்றுக்கொள்ள முடியுமாக இருந்தால் மனிதன் செய்ய வேண்டிய சில முக்கியமான அம்சங்கள் உண்டு இந்த மரணம் பல அற்புதங்களை இந்த உலகத்தில் நிகழ்த்தும் அதில் ஒன்றுதான் எவன் கெட்டவனாக வாழ்ந்து நல்லவராக நடித்தாரோ அவரை அடையாளம் காட்டி கொண்டுதான் இந்த மரணம் எங்களை தழுவி செல்லும் உள்ளத்திற்குள்ளே மோசமானவராகவும் கெட்டவராகவும் தசீசத்து சு மோசமான விஷயங்களை உள்ளடக்கியும் வெளியில் சாலிகான மனிதராகவும் அழகான ஒரு மனிதராகவும் ஒரு அடக்கமான ஒரு மனிதராகவும் பொய்யாக யாரெல்லாம் வாழ்ந்தார்களோ அவர்களை அடையாளம் காட்டிவிட்டுத்தான் இந்த மரணம் என்ன செய்யும் செல்லும் மறந்து விடக்கூடாது இது மரணத்துடைய ஒரு இயல்பு அதனால் தான் சூழ்நாய் சல்லல்லா ஹலி வசல்லம் சொன்னார்கள் இன்னமல் அமாலுபில் ஹவாத்தி முடிவுகளை கொண்டுதான் அமல்கள் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன ஆரம்பத்தை கொண்டல்ல முடிவை கொண்டுதான் அமல்கள் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன என்று ரசூலுல்லா சல்லா அலி வல்லம் சொன்னார்கள் இதனால் தான் நல்ல மரணங்களுக்கான அடையாளங்களை ரசூலுல்லா சல்லா அலி வல்லம் அவர்கள் சொல்லி சென்றார்கள் எனவே நல்ல மரணம் என்பது ஒரு மனிதனுக்கு வர வேண்டும் என்றால் உள்ளும் புறமும் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் சமுதாயத்தில் சகாபாக்கள் பட்டியலிலும் இறைவனிடத்தில் நயவஞ்சகன் பட்டியலிலும் நாம் என்ன செய்யக்கூடாது இருந்துவிடக்கூடாது அப்படி இருப்பது என்பது வேணுமென்றால் உலகத்தில் அந்தஸ்தையும் மரியாதையும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கும் ஆனால் மரணம் எங்களை கழுவி அடையாளம் காட்டிவிட்டு தான் செல்லும் சந்தேகம் கிடையாது மரணம் அடையாளம் காட்டிவிட்டு தான் செல்லும் என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது ஒரு பெரிய போராளி என கருதப்பட்டவர் யுத்தகலத்தை தற்கொலை செய்து தன்னை நரகவாதி என்று அடையாளப்படுத்தி மரணித்தார் என்ற செய்தியை நாம் என்ன செய்கிறோம் ஹதிகளிலே பார்க்கிறோம் எப்பொழுதுமே எங்களுக்கு எந்த ஒரு தவறான விஷயங்கள் கெட்ட விஷயம் என்பது வாழ்க்கையில் இருந்தாலும் அதை இல்லாமலாக்குவதற்கும் தௌபா செய்வதற்கும் மாற்றுவதற்குமான முயற்சியில் இஹ்லாஸாக என்றைக்கும் நாங்கள் இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அதை ஒரு கொள்கையாக மாற்றி அதை ஒரு அமலாக மாற்றி நடிக்கின்ற மக்களாக என்றைக்கு நாம் என்ன செய்யக்கூடாது இருக்கக்கூடாது வலிக்கின்ற மக்களாகவும் இறைவனிடத்திலே பிரார்த்திக்கின்ற அதற்காக கெஞ்சுகின்ற யாரா கெட்ட முடிவு எனக்கு என்ன ஏற்படுத்தி விடாது என்று அழுகின்ற மக்களாக நாம் எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும் மரணம் அடையாளப்படுத்தியே தீர் நல்லவர்களை அடையாளப்படுத்தி கொண்டுதான் மரணம் செல்லும் கெட்டவர்களை அடையாளப்படுத்தி கொண்டுதான் மரணம் சொல்லும் அல்லாஹுத்தாலா நாடி விதிவிலக்கானவர்களை தவிர ஒரு சிலருக்கு இறைவன் விதிவிலக்கை கொடுத்திருக்கிறான் உபய் புனு சலூலுக்கு அல்லாஹு தாலா விதிவிலக்கை கொடுத்தான் நபி அவர்களே தொழுவிக்கு சென்றார்கள் ஆனால் பலருடைய வாழ்க்கை இறைவன் பல அற்புதங்களை நிகழ்த்தித்தான் மரணத்தை கொண்டு செல்வான் ஒன்று அவன் கெட்டவனா நல்லவனா என்பதை மரணம் அடையாளப்படுத்தும் இரண்டு அந்தஸ்து உள்ளவனுக்கு உனது அந்தஸ்து என்ன என்பதை காட்டி செல்லும் பண செருக்கு உள்ளவனுக்கு பணத்துடைய பெருமதி என்ன என்பதை காட்டி செல்லும் அறிவு பெருமை உள்ளவனுக்கு அறிவுடைய இழிவு என்ன என்பதை என்ன செய்யும் மரணம் காட்டி செல்லும் அத்தனை வழிகளோடு தான் மரணம் என்ன செய்யும் ஒரு மனிதனை கடக்கும் என்பதை நாங்கள் மறந்துவிடக் கூடாது அப்படி இருந்தால் நாங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலை என்ன தெரியுமா என்றைக்கும் எங்களுக்கு இந்த உலகத்திலே நாம் வாழுகின்ற அந்த காலப்பகுதியில் மிக சிறந்த நல்லமல்கள் மீது மஹபத் எங்களுக்கு வளர வேண்டும் உலக பற்று இந்த உலகத்தின் அவசியத்தின் காரணமாக இருக்க வேண்டுமே தவிர ஆர்வத்தின் காரணமாக எங்களுக்கு இருக்கக்கூடாது உலக பற்று எதுக்கு இருக்கணும் குழந்தைகள் வாழ வேண்டும் மனைவி வாழ வேண்டும் சமூகத்தில் ஒரு அந்தஸ்தோடு இருக்கணும் அவன் கல்வி கற்க வேண்டும் உயர வேண்டும் இந்த சமுதாயம் வாழ வேண்டும் என்பதற்கான ஆசைகள் இருக்க வேண்டுமே தவிர நிரந்தரம் போன்ற உணர்வோ அவனுக்காக போட்டி என்கின்ற உணர்வோ செருக்கோ பெருமையோ இதன் காரணமாக நான் செல்வந்தனாக வேண்டும் என்று அவசியமற்ற நிலையில் ஆசைகள் இந்த உலகத்தில் என்ன செய்யக்கூடாது என்றைக்கும் நாங்கள் வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது இந்த உலகத்தில் எங்கு மிகவும் சிறந்ததாக எதிர்க்க வேண்டும் நாம் செய்கின்ற அமல்கள் நாம் செய்கின்ற அபாதத்துக்கள் நாம் செய்கின்ற அந்த வணக்கங்களில் எங்களுக்கு பெரிய மகபத் இருக்க வேண்டும் அன்புள்ள சகோதரர்களே சில செய்திகளை நாம் பார்க்கிறோம் வரலாற்றில் எப்படி ஒரு மகபத்தை அவர்கள் இந்த அமல் மீது வைத்திருந்தார்கள் அதனால் அவர்களுக்கு கிடைத்த நல்ல முடிவுகள் என்ன என்பதை பார்க்கிற நேரத்தில் உண்மையில் அவர்களுக்கும் அல்ல உலகத்தை சேர்த்து கொடுத்தான் ஏன்னா இந்த இந்த உலகம் இறைவன் யாரெல்லாம் தன்னை கட்டுப்பட்டு வழங்கி நடக்கிறார்களோ அவருக்கு தான் இறைவன் இந்த உலகத்தையும் வைத்திருக்கிறான் இந்த உலகத்தோட வாழ்க்கை அவர்களுக்கு தான் இறைவன் என்ன செய்வான் அதிகமாக கொடுப்பான் அவர்கள் நஷ்டமடையவில்லை உலகத்தில் கட்டுப்பட்டு வாழ்ந்ததினால இந்த உலகத்தில் அவர்கள் நஷ்டமடையவில்லை பெரும் பெரும் ஆட்சியாளர்களாக மரணித்தார்கள் என்பதை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களே ஹந்தக் யுத்த நேரத்திலே ரசூல்லா சல்லாஹ் ஒலி வசல்லம் ஹந்தக் யுத்தம் அல்லது இன்னொரு யுத்தம் அந்த யுத்த காலத்திலே ரசூல்லா சல்லா அலுவலம் சஹாபாக்களும் யுத்தத்தில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் யுத்தத்தில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் காவிர்கள் எதிரணியில இருக்கக்கூடியவர்கள் முஸ்லிம்களை தாக்குவதற்காக ஒரு சந்தர்ப்பத்தை எதிர்பார்க்கிறார்கள் அந்த நேரத்தில் ஒரு சி
அந்த நேரத்தில் அவங்க தொழுவார்கள் அப்பொழுது நாங்கள் தாக்குவோம் எப்படி சொன்னார்கள் தங்களது குழந்தைகளை விட அவர்கள் நேசம் வைக்கக்கூடிய ஒரு தொழுகை நேரம் இப்பொழுது வரும் அந்த நேரத்தில் அவர்கள் தொழுவார்கள் அந்த நேரத்தில் நாம் தாக்குவோம் என்று சொன்னார்கள் அப்படி என்ன ஒரு மகபத்துக்குரிய ஒரு சலா அப்படி ஒரு மகபத்துக்குரிய தொழுகை நேரம் காபிர்கள் புரிந்து வைத்திருந்தார்கள் அவர்களுக்கு இது தொழுகை பிள்ளைகளை விட மிகவும் மகபத்தான ஒரு தொழுகை என்று சொல்லி எந்த நேர தொழுகை தெரியுமா அசர் நேர தொழுகை அந்த அசர் நேர தொழுகையை சொல்கிற நேரத்தில் இதை சொன்னவர்கள் காபிர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை விட மிகவும் மகபத்துக்குரிய ஒரு தொழுகை அவர்களுக்கு இப்பொழுது வரும் அந்த நேரத்தில் தொழுவார்கள் அப்பொழுது தாக்குவோம் அப்படின்னா என்ன புள்ள முன்னுக்கால இருந்தாலும் கூட கவனிக்க மாட்டாங்க அந்த தொழுகை தொழுகிற நேரத்தில் அவ்வளவு விருப்பமானது அந்த தொழுகை என்றிருந்தால் அவர்கள் நிச்சயமாக எங்கள் அம்புகளுக்கு பழியாவார்களே தவிர அந்த தொழுகை என்ன செய்ய மாட்டாங்க விடமாட்டார்கள் என்று சொல்லி அந்த காவிர்கள் சொன்ன நேரத்தில் தான் அல்லாஹு தாலா அச்ச நிலை தொழுகை யுத்தத்திலே இறக்கி வைத்தார் எல்லோரும் ஒரே நேரத்தில் தொடக்கூடாது ஒரு சிலர் பாதுகாவலுக்கு இருக்க வேண்டும் ஒரு சிலர் யுத்தத்தில் ஈடுபட வேண்டும் என்கின்ற அந்த சட்டத்தையே அல்லாஹு தாலா முஸ்லிம்களுடைய தீனை வைத்து அந்த யுத்தத்திலே அழிப்பதற்கு காவிர்கள் முயற்சி எடுத்த நேரத்தில் அல்லாஹ் இறக்கி வைத்தான் சுபான் அல்லா இதுல மிக முக்கியம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அல்லாஹுவாக அவர்களுக்கு சலுகை சலுகை வழங்கினார்களே தவிர அவர்களாக அந்த சலுகை என்ன செய்யவில்லை பெற்றுக்கொள்ளவில்லை உண்மையிலே அந்த வார்த்தையை ஒரு ஈமானிய உணர்வோடு சிந்தித்து பார்க்க பார்க்க அற்புதமாக இருக்கிறது குழந்தைகளை விட மிகவும் விருப்பமான ஒரு தொழுகை அவர்களுக்கு இப்பொழுது வரப்போகிறது என்று எதிரிகள் அதை தீர்மானிக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அந்த தொழுகை அவர்களுக்கு குழந்தைகளை விட மகபத்தானது என்று சொன்னால் அசர் தொழுகை எங்களுக்கு அவ்வளவு மகபத்தாவா இருக்கிறது மண் தரக்க சலாத்தில் ஆசிரி முத்தாமிதன் யார் அசர் தொழுகையை வேண்டும் என்று விட்டு விடுகிறாரோ அவர்கள் அமல்கள் அனைத்தும் அழிந்து விடும் என்று ரசூல்லா சலா அவர்கள் சொன்னார் யார் அசர் தொழுகையை விட்டு விடுகிறார் அவர்களுக்கு குடும்பத்தில் தரித்திரியம் ஏற்பட்டதற்கு சமம் என்றார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு தொழுகை அவர்களுக்கு குழந்தைகளை விட மகபத்தாக இருந்தது அப்படி என்று சொல்கிறார்கள் அன்புள்ள சகோதரர்களே எதில் ஒரு மனிதன் பழக்கப்படுகிறானோ ஹுத்திமபி அதை கொண்டுதான் அவனது இறுதி முடிவு இருக்கும் அப்படி என்றால் எங்களுக்கு மகபத்துக்குரிய ஒரு தொழுகையாக எதிர்க்கணும் அசர் தொழுகை எங்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் இருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்டு இருக்கிற நேரத்தில் மாத்திரம் தான் எங்கள் முடிவுகளும் அதற்கு ஏற்ப என்ன செய்யும் அமையும் நாம் வாழ்க்கையில் எதை சிறந்த முறையில் பழகுகிறோமோ எதை வாழ்க்கையை நாம் பழக்கப்படுத்திக் கொள்கிறோமோ அதை கொண்டுதான் எங்களுக்கும் என்ன செய்யும் முடிவுகள் அமையும் என்பதை நாம் என்றைக்கும் மறந்துவிடக் கூடாது அன்புள்ள சகோதரர்களே இதில் நஷ்டப்படுவோம் என்றால் மரணத்திற்கு முன்னால் ஒரு வழி உண்டு அந்த வழி என்ன மரணத்திற்கே உரிய உடல் ரீதியான வழி உடலை விட்டு உயிர் பிரிகின்ற வழி இந்த உடலை நிர்வாகம் செய்த உயிர் எங்கள் உடலை விட்டு பிரிகின்ற வழி இந்த வழி இருக்கிறதே இந்த வழி மிகவும் பலமானது மிகவும் வேதனை மிக்கது எத்தனையோ நபித்தோழர்கள் நான் பறவையாக இருந்திருக்க கூடாதா ஒரு மேசையாக இருந்திருக்க கூடாதா ஒரு பெட்டியாக இருந்திருக்க கூடாதா மனிதனாக நான் ஏன் இருந்தேன் என்று அந்த வழியில் துடித்தார்கள் ரசூல்லாய் சல்லா ஒலி வசல்லம் அவருடைய சக்கராத்துடைய நேரத்தில் அவர் பட்ட வழியை பார்த்து விட்ட ஆயிஷா ரதி அல்லா சொன்னார்கள் மிகவும் நேசத்துக்குரிய நபி அதில் என்ன செய்தார் வேதனை பட்டார் என்றால் பிறகு நான் இன்னொருவருக்கு அந்த வேதனை வளாமல் இருப்பதை நான் விரும்பவில்லை என்று ஆயிஷா ரதி அல்லா சொன்னார்கள் மகபத்துக்குரிய ஒரு மனிதனுக்கு அந்த சக்கராத்துடைய வேதனை என்று நபி அவர்கள் திருப்பி திருப்பி சொல்லிக் கொண்டே இருந்தார்கள் இன்னலில் மௌத்தில சக்கராத் மரணத்திற்கென்று சில வேதனை உண்டு என்று ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் தண்ணீரை எடுத்து முகத்திலே ஊற்றி கொண்டு சொல்லிக் கொண்டே இருப்பார்கள் தண்ணீரை எடுத்து முகத்திலே ஊற்றி கொண்டு சொல்லிக் கொண்டே இருப்பார்கள் இந்த நிலையை கவனித்து ஹசன் உல் பசரி ரஹமகுல்லா அவர்கள் சொல்கிறார்கள் உன்னிடத்தில் இரண்டு விஷயங்கள் சேராமல் கவனித்துக் கொள் சக்கரத்துல் மவுத் ஹசரத்துல் பவுத் நீ அனுபவிக்கின்ற வழி இருக்கிறதே சக்ராத் அந்த நேரத்தில் இன்னொரு வழி சேராமல் பார்த்துக்கொள் அமல்கள் செய்யவில்லையே என்ற கைசேதம் அந்த வழி இருக்கிறதே அது சேராமல் பார்த்துக்கொள் என்று சொன்னார் காரணம் உடல் ரீதியாக உடல் கஷ்டப்பட்டு துடித்து கொண்டிருக்கிற அந்த நேரத்தில் உள்ளம் வழித்தால் எப்படி இருக்கும் ஒழுங்கான முறையில் அமல் செய்யலையா தர்மம் செய்யவில்லையே எவ்வளவு விஷயங்களை செய்திருக்கலாம் காலமெல்லாம் நான் என்ன செய்யல இதை நான் அவகாசத்தை பயன்படுத்தவில்லை என்ற வழி ஹசரத்துல் பவுத் தப்பி விட்டது என்ற வழியும் இதுவும் ஒரு சேரா ஒன்று சேராமல் பார்த்துக்கொள் சக்கராத்துல் மவுத் நேரத்தில் 
உனக்கு உன் நன்மைகளை பற்றி ஒரு சின்ன திருப்தியாவது என்ன செய்ய வேண்டும் இருக்க வேண்டும் அதுவும் இதுவும் சேராமல் பார்த்துக்கொள் என்று சொல்லி ஹசன் உல் பசரி ரஹமகுல்லா அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் சொன்னார்கள் அன்புள்ள சகோதரர்களே அந்த வழி ரசூல்லா சலல்லா அலி வசல்லம் அவர்களும் விதிவிலக்கு கொடுக்கப்படாத ஒரு வழி அது அப்படிப்பட்ட ஒரு நேரம் எல்லா நபித்தோழர்களுக்கும் கடந்து போயிருக்கிறது இதனால் தான் ரசூல்லா சலல்லா அலி வசல்லம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை நாம் பார்க்கிறோம் அந்த இறுதி நேரம் சிறந்த ஒரு நேரமாக அமைவதற்கு நபிகளாருடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சம்பவத்தை சொல்லி முடிக்கிறேன் அது பெரிய ஒரு ஆதாரம் ஒரு மனிதன் எதற்கு பழக்கப்படுகிறானோ அதை கொண்டுதான் அவனது இறுதி முடிவுகள் அழகாக அமையும் என்பதற்கு அது ஒரு பெரிய ஒரு ஆதாரம் அன்புள்ள சகோதரர்களே எனவே நாங்கள் பார்க்கிறோம் ரசூல்லா சலல்லா அலை வசல்லம் அவர்கள் தனது வாழ்க்கையில் மிகவும் விரும்பிய ஒரு அமலாக இந்த மிஸ்வாக் பல் துளக்குதலை ஆயிஷா ரதி அல்லாவுங்களா சொல்கிறார்கள் நபியர்கள் வீட்டுக்குள் நுழைந்தால் முதலாவது என்ன செய்வார்கள் என்று கேட்ட நேரத்தில் பல் துளக்குவார்கள் இரவு நேரத்தில் எழுந்தால் முதலாவது நபி அவர்கள் பல் துளக்குவார் அவருடைய உதவுக்கு தண்ணீரையும் விசுவாக்கை நாங்கள் தயார்படுத்தி வைப்போம் வீட்டுல தொழுதுட்டு வெளியே போகல ரசூல் வீட்டுலதான் தொட போறாங்க என்றாலும் முதலாம் என்ன செய்வாங்க பல் துளக்குவார்கள் யாரை அவர் சந்திக்க நினைத்தால் நபியர்கள் பல் துளக்குவார்கள் நபியர்களுக்கு இந்த உலகத்திலே மிகவும் வெறுப்பாக இருந்தது வாய் நாற்றம் துர்நாற்றம் அதனால் வெங்காயத்தையும் பூண்டையும் நபியர்கள் சாப்பிடவில்லை அதை சாப்பிடுவதை சாப்பிட்டவர்கள் பள்ளிக்கு வர வேண்டாம் என்று என்ன செய்தார்கள் நபியர்கள் சொன்னார்கள் அந்த அளவுக்கு ரசூல் அங்க அதை விரும்பினார்கள் ஐந்து நேரத்திலும் என் உம்மத்துக்கு கஷ்டம் இல்லை என்றால் பல் துளக்க ஏ விருப்பேன் என்று ரசூலுல்லா சல்லா உலக சலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அந்த அளவில் நபியர்கள் விரும்பினார்கள் அந்த அராக் மரத்தை ரசூலுல்லா சல்லா உலக சலம் அவர்கள் அதனுடைய கனிகளின் அந்த அதாவது எது சுவையாக இருக்கும் என்பதை கூட நபியர்கள் அணிந்து அறிந்து வைத்திருந்தார்கள் அந்த அளவுக்கு அதை விரும்பினார்கள் பல் துளக்குதலை வாசத்தோடு வாயை வைத்துக் கொள்வதை நபியர்கள் மிகவும் விரும்பினார்கள் ஜிபிரியிலை நான் சந்திக்கிறேன் அதனால சுத்தமான வாயோடு சந்திக்க வேண்டும் என்று விரும்பினார்கள் ரசூல்லா சல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் ஆயிஷா ரதி அல்லா அவருடைய தோளில் உறங்கி அதாவது சக்கராத்துடைய வேதனையில் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தண்ணீரை முகத்திலே ஊட்டி ஊட்டி இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்துல் ரஹ்மான் வீட்டுக்குள்ளே நுழைகிறார்கள் ரசூல்லா சல்லா அலி வசல்லமுடைய மச்சினர் வீட்டுக்குள்ளே நுழைகிற நேரத்தை அவருடைய கையில ஒரு மிஸ்வாக்கு இருக்கு கையில ஒரு மிஸ்வாக்கு இருக்கிறது ரசூல்லா சல்லா அலி வசல்லாம் அந்த மிஸ்வாக்கையே தொடர்ந்து பார்த்தார்கள் அந்த நேரத்தில் ஆயிஷா ரதி அல்லா வன்ஹா கேட்டார்கள் ஆ ஹுதுஹூ லக்கையா ரசூல் அல்லா உங்களுக்காக அதை எடுத்து தரவா என்று கேட்டார்கள் மனைவிக்கு கணவன் எதை விரும்புகிறார் என்பது மரண நேரத்தில் எப்படி தெரிகிறது என்றால் அவர் அன்றாட வாழ்க்கையில் அவர் எப்படி வாழ்ந்தார் என்பதை தெரிந்ததனால் இந்த நேரத்தில் ஏன் அங்கே பார்க்கிறார் என்பதை ஆயிஷா ரதி அல்லா வன்ஹா அவர்கள் புரிந்து கொள்கிறார்கள் அதை எடுத்து தரவா என்று கேட்டவுடன் நபியர்களுக்கு பேச முடியாத நேரம் ரசூலுல்லா சல்லா அலி சலம் தலையால் சைக்கினை செய்தார்கள் எடுத்து தாங்க என்று சொல்லி தலையால் சைக்கினை செய்தார்கள் அதை எடுத்து ஆயிஷா ரதி அல்லா அவர்கள் அதை மென்று அதனை இலகுபடுத்தி மென்மைப்படுத்தி ரசூலுல்லா சல்லா அலி சலுடைய கையிலே கொடுத்தார்கள் நபி அவர்கள் பல் துளக்கினார்கள் ஆயிஷா ரதி அல்லா அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இஸ்தா கிஸ்தன் ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் இஸ்தினான அந்த நேரம் பல் துளக்கினார்கள் அதை விட ஒரு அழகான பல் துளக்களை நான் கண்டது கிடையாது அவ்வளவு அழகாக அந்த இறுதி நேரத்தில் என்ன செய்கிறார்கள் பல் துளக்கினார்கள் யாரையும் சந்திக்க போவது கிடையாது வெளியே கிளம்பி செல்வது கிடையாது உரையாட போவது கிடையாது பேச்சு கூட வராத நேரம் நபியர்கள் இறுதி நேரமாக இருந்தாலும் சரி நோக்கங்கள் எல்லாம் ஒரு புறம் இருக்க தான் பழக்கப்பட்ட ஒரு செயல் பல் துளக்குதல் ரசூலுல்லா சல்லா அலி வசல்லம் அழகான முறையில் பல் துளக்கினார்கள் அப்படி துளக்கி கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் இளர் ரஃபீக்கில் அலா இறைவனை நோக்கி நான் பயணப்படுகிறேன் என்று சொல்லி கையை விரித்து ஒரு கை அப்படியே நிலத்திலே என்ன செய்வான் உடலிலே சாய்ந்தது நபியர்கள் மறந்துட்டார் ரசூலுல்லா சலல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் கடைசியாக செய்த வேலை என்னன்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா பல் துளக்குதல் கடைசியாக செய்த வேலை என்ன பல் துளக்குதல் அவருடைய வாழ்க்கை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நபியர்கள் அதிகமாக விரும்பியது உண்டு பல் துளக்குதல் இந்த உம்மத்துக்கு கட்டாயப்படுத்த கூட ரசூல்லா சல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் அதை விரும்பினார்கள் என்பதை நம்ம பார்க்கிறோம் இறுதி நேரத்தை அல்லாஹு தாலா குத்திமபி அதை கொண்டு இறுதி நேரத்தை ரசூல்லா சல்லா அலி வல்லம் அவர்களுக்கு அமைத்தான் என்பதை பார்க்கிறோம் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே நாம் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் எமது வாழ்க்கையில் நாம் எதை பழக்கப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம் எமது வாழ்க்கையில் எதை பழக்கப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம் இன்று பழக்கமாக அது இருக்கும் நாளைக்கு அது தவறாக ஒரு விஷயமாக இருந்தால் தவறென்றே நமக்கு தெரியாத இடத்துக்கு வரும் 
முடிவும் அப்படிப்பட்ட ஒரு முடிவாக என்ன செய்துவிடும் சினிமா சீடிக்களோடு மரணித்தவர்கள் ஆபாச படங்களுக்கு முன்னால் மரணித்தவர்கள் சண்டைகளோடு மரணித்தவர்கள் வீதியோரங்களில் மரணித்தவர்கள் இப்படி என்று அர்த்தமற்ற மரணங்கள் இந்த சமுதாயத்தில் நிறைய உண்டு காரணம் அவர்கள் அதையே பழக்கப்படுத்திக் கொண்டார்கள் எப்பொழுதும் அல்லாஹுடத்தில இறுதி முடிவை எனக்கு வாழ்வு நலவாக இருந்தால் வாழச் செய் மரணம் நலவாக இருந்தால் மரணிக்க செய்த துவாக்கை துவாவை கேளுங்கள் அந்த மரணம் அழகான ஒரு மரணமாகவும் சிறந்த ஒரு மரணமாகவும் இருக்க ஒரு சிறந்த ஒரு முக்கியமான அல்லாஹு மஸ்தூர் அவுராதி வஹாம் என்று யா அல்லாஹ் எனது மானத்தை பாதுகாத்து விடு எனக்கு திடுக்கிடக்கூடிய நிகழ்விலிருந்து என்னை பாதுகாத்து விடு நபியர்கள் அதிகமாக கேட்ட துவாக்களில் உண்டு எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே இயன்ற அளவுக்கு இந்த விஷயங்களை மனதிலே நிறுத்தி மரணத்தை போன்ற ஒரு உபதேசம் இல்லை என்பதை மனதிலே நிறுத்தி எமது வாழ்க்கையின் எல்லா பகுதிகளையும் மரணத்தின் மூலம் படிப்பினை பெறக்கூடியவர்களாக அல்லாஹு தாலா எம் அனைவரையும் ஆக்கியர்கள் புரிவானாக ஆதாமா ஐந்தி உள்ள